சமாதானத்தின் தேவன் தான் உங்களை முற்றிலும் பரிசுத்தமாக்குவாராக உங்கள் ஆவி ஆத்மா சரீரம் முழுவதும் நம்முடைய கத்ரா இயேசு கிறிஸ்து வரும்போது குற்றமர்தா இருக்கும்படி காக்க பரலோ பிதாவை நம்ம துதிக்கிறோம் இந்த காலவெளியிலே நம்முடைய வார்த்தை மரியாதையோடு நாங்கள் அணுகிறோம் ஆண்டு வரே என்னை கனம் அணுகிறோம் நான் கனம் அணுவேன்னு சொன்னிரே ஆதியிலே வார்த்தை இருந்த வார்த்தை தேவனாகவே இருந்தது என்று நாங்கள் விசுவாசிக்கிறோம் இந்த காலவெளியிலே நம்முடைய வார்த்தையிலே கர்த்தாவே அனுப்பி தருவீராக மனுஷன் அப்பத்தி நாலு மாதங்களில் தேவண்டு வாழ்ந்து ஒவ்வொரு வார்த்தையும் பிள்ளை நடிகர்களுக்குபடி வார்த்தைகளை அணுகிறதற்கு அவமுக்கு நன்றி இயேசுவ நாமத்தில் ஆவே ஆவி ஆத்மா சரீரம் மனிதன் ஒரு ஆவி மனிதன் அவனுக்கு ஒரு ஆத்துமா அல்லது மனது இருக்கிறது அவன் ஒரு சரலே குடியிருக்கிறான் இதிலே பிரதானமான பகுதி ஆத்மா அல்ல மனிதனுடைய பிரதானமான சரீரம் அல்ல மனிதனுடைய முக்கியமான பகுதி ஆவி ஏதே தோட்டத்தில் மனிதன் விழுவூருக்கு முன்பாக அவன் ஆவி மனிதனாய் ஆவியவனாய் தெய்வீகமானவனாய் தேவ சத்தத்தை கேட்கிறவனாய் ஆவியை வைத்து மனதையும் சரத்தையும் அடக்குறவனாய் தேவகுமாரனாய் பரலோத்துடைய சித்தத்தை இந்த பூலோகத்திலே நிறைவேற்றுகிறவனாய் இருந்தான் அதில் என்றைக்கு ஆவிக்கு உயிர் ஊட்டுகிற ஜீவ விருஷ்டின் கனியை விட்டுவிட்டு இந்த ஆத்மாவுக்கு அறிவூட்டுகிற அறிவின் விருட்சத்தின் கனியை புசித்தானோ அன்றைக்கே ஆவி என்ன செய்தது மறித்து போனது பரலோத்தின் தேவனிடத்திலிருந்து அவனுக்கு எந்த அறிவும் இன்ஃபர்மேஷனும் கைடன்ஸும் லீடிங்கும் வழி நடத்தலும் இல்லாதபடினாலே இந்த புல நிறைவு சார்ந்து கொண்டான் அந்த மனிதன் அறிவு மனிதனாக வாழுகிறான் அவன் மாம்சமும் இதுதான் ஆகவே மனிதனை மறுபடியும் தேவ மனிதனாய் மாற்றும்படி தேவன் இயேசு கிறிஸ்துவுக்குள்ளே தம்மை அறிய அறிவை வைத்து அவரை இந்த போல் கணிசிதார் அனுப்பினார் காரணம் மனிதன் எங்க விழுந்தான் சொன்னா அறிவிலே விழுந்து போனான் அறிவு தேவன் அறிகிற அறிவு எங்கே அந்த அறிவு இருக்கிறது ஆவியிலே இருக்கிறது ஆகவே மறுபடியும் இருக்கு தேவனுடைய இணைப்பு கொடுக்கும்படி அப்படியும் அவன் ஏதேன் தோட்டத்து கொண்டு போகும்படி அப்படியும் அவன் இழந்து போன அந்த சொர்க்கத்தை அவனுக்கு திருப்பி கொடுக்கும்படி பரலோ ராஜ் அவனுக்கு திருப்பி கொடுக்கும்படி தேவன் இயேசு இந்த போலத்துக்கு அனுப்பினார் ஆகவே யோவான் பதினேழு மூன்று சொல்கிறது உண்மை அறிவதே நித்திய ஜீவன் ஏ கிறிஸ்துவை அறிகிற அறிவே இவன் ஆவியிலே ஜீவன் ஏற்பட வேண்டுமானால் இயேசு ஏற்றுக்கொள்ளும் உள்ளே மரணம் மாறுகிறது ஆவி ஜீவன் பெறுகிறது தேவனோடு தொடர்பு வருகிறது மனிதர் மறுபடியும் மனிதன் தேவ மனிதை ஆவிக்குரியவனாய் அவன் மாறுவதற்கு இயேசு இந்த போலத்துக்கு தேவனாய்த்தார் மத்தியில் அபியானம் இயேசு பிலிப்பில் வந்தபோது தமிழ் சீசக்கி மனுஷகுமான என்னை ஜனங்கள் யார் என்று சொல்லுதா என்று கேட்டார் தவிர்க்க அவர்கள் சிலர் உண்மை ஓவான்சனான் என்றும் சிலர் எலியா என்றும் சிலர் எதேமியா என்றும் அல்லது தீர்க்க தரிசியில் ஒருவர் என்றும் சொல்லுகிறார் அப்பொழுது அவர் நீங்கள் என்னை யார் என்று சொல்லுகிறீர்கள் என்று நீர் ஜீவன் தேவனுடைய குமாரன் ஆகிய கிறிஸ்து என்றான் இயேசு அவனை நோக்கி யோனாவின் குமாரன் ஆகிய சீமோனே நீ ஆசிரியப்பட்டவன் மாம்சம் ரத்தம் இதை உனக்கு வெளிப்படுத்தவில்லை பரலோத்திரத்தின் பிதாவை இதை உனக்கு வெளிப்படுத்தினா வெளியே இருக்கிற அறிவுக்கு பேரு புலனறிவு உள்ளே இருக்கிற அறிவுக்கு பேரு வெளிப்படுத்தல் அறிவு வெளியே இருக்கிற சென்ஸ் நாலேஜி உள்ள இருக்கிற ரெவலேஷன் நாலேஜ் வெளியே இருக்கிற அறிவு நம்மை பற்றி அறிந்து உட செய்கிறது உலகத்தை பற்றி அறிந்து உட செய்கிறது உள்ளே இருக்கிற அறிவு தேவனை அறிந்து உட செய்கிறது வெளியே இருக்கிற அறிவு வைத்து தேவனை அறிய முடியாது ஆகவே இங்க ஜீவன தேவன் குமார் ஆகி கிறிஸ்து அவர் தம்ம பற்றி ஜனங்கள் என்ன சொல்றாரு கேட்டாரு எல்லாம் தப்பா சொன்னாருங்க ஒருத்தர் யோவான் சொன்னா ஒருத்தர் எலியான் ஒரு எரேமியான் ஒரு ஒருத்தர் தீர்க்க தரிசினா எல்லாம் தப்பு காரணம் போன வார்த்தை அது காரணத்தை சொன்னேன் அவர்கள் எல்லாரும் ஆவியிலே செத்தவர்கள் புலநறி மாத்திரம் அவர்களுக்கு நினைச்சிருது இருக்கிறது புலநறிவு வைத்து இயேசுவை நிதானிக்க முடியாது அது இந்த அறிவுக்கு புலப்படாது இங்கே ஒரு ஏழை சம்படவன் ஒன்றும் படிக்கல அவர் சொல்றான் நிச்சீவன தேவனுடைய குமாரன் ஆகிய கிறிஸ்து உடனே இயேசுனார் சொன்னாரு யோனன் குமார் நாய் சிமோனி நீ ஆசிர்வதிக்கப்பட்டவன் மாம்சமும் ரத்தமும் அதாவது இந்த ஐம்புலன் அடுத்தவில்லை பரலோத்திற்கு பிதாவே இந்த வெளிப்படுத்தலை உனக்கு கொடுத்தார் அவர் சொல்றார் குமார் சிமோனே நீ ஆசிரவன் இந்த காலை வெளியே அறிவில்லை தேவன் யாரை பார்த்து ஆசிரியப்பட்டவன் சொல்றான்னு சொன்னா உள்ள ஏதோ ஒண்ணு இருக்கிறவங்க தான் ஆசிரியப்பட்டவன் சொல்கிறார் வெளியே ஒண்ணு வேண்டாம் அவர் சொல்ல வெளியே எல்லாம் இந்த உள்ள ஒன்னும் இல்லைன்னு சொன்னா அதுல ஒரு பிரயோஜனமும் இல்ல மனிதன் வெளியே பார்க்கிறான் கருத்துறோ உள்ள பார்த்து ஆவிக்குள்ள என்ன இருக்கிறார் பாக்கிறார் கவனிங்க ஆகவே யோனகுமார் ஆகி சீமோனி ஆசிர்வதிக்கப்பட்டவன் 
மாம்சம் ரத்தம் இது உனக்கு வெளிப்படுத்தவில்லை பரலோகத்தின் பிதாவை இதை உனக்கு வெளிப்படுத்தினார் இப்ப அடுத்த வருஷம் நான் தொடர் விரும்புகிறேன் வாசிப்போம் மத்திய பதினாறு மேலும் நான் உனக்கு சொல்கிறேன் நீ பேதுருவாயிருக்கிறாய் இந்த கல்லின் மேல் சபையை கட்டுவேன் பாதாளத்தின் வாசல் அதை மேற்கொள்வதில்லை இப்ப தொடர்ந்து சொல்றாரு பாருங்க ஆவிக்குரிய வளர்ச்சி பற்றி அவர் பேசுகிறார் கவனிங்கள் அறிவிலே வளர வேண்டியது எவ்வளவு ஆவியில வளரும் அவ்வளவு தூரம் ஆவி மனதை கட்டுப்படுத்த ஆரம்பிக்கிறது மனது கட்டுப்பாட்டுக்குள் வரும்போது ஐயங்களின் கட்டுப்பாட்டுக்குள் கொண்டு வருகிறது வாழ்க்கை தூய்மையா மாற ஆரம்பிக்கிறது இப்ப ஒரு ஏற்றுக்கொள்ள உள்ள புதுசாயிடுச்சு ஆனா அந்த மனது எல்லாம் சுத்தமா பழசாயிருந்து இருக்கு முன்னால் இருந்த மாதிரியே பிசாசு பிள்ளை போது எப்படி இருந்துச்சோ அதே மனசு இப்ப அருமையான உள்ள வளர்ச்சி வரும் பொழுது இந்த மனதை கட்டுப்படுத்த ஆரம்பிக்கிறது மனது தெய்வமா மாறும் பொழுது தேவன் அவருடைய கட்டுப்பாட்டுக்கு ஆவி ஆவியின் கட்டுப்பாட்டுக்கு மனது மனதின் கட்டுப்பாட்டுக்குள் சரீரம் தேவ சித்தம் போல செய்கிறது நிறைவேறுகிறது அவன் தான் வளர்ந்த ஆவி மனிதன் இயேசு போன்றவன் கருத்துங்க ஆழமாய்ப்போ <laughs> பெரிய <laughs> எவ்வளவு உயரமா இருக்கிறது ஆழமா நினைச்சிருக்காங்க அதிபாரம் போட்டிருக்காங்க ஆனா கண்ணால தெரிஞ்சு முடியாது பார்க்க முடியாது மறைந்திருக்கிறது ஒரு கிறிஸ்தவனுடைய வெளியே இருக்கிற வெற்றி ஒரு சபையினுடைய வெளியே இருக்கிற வெற்றி எவ்வளவு உள்ளே அருமையான அஸ்திவம் போட்டிருக்காங்க பொறுத்து இருக்கிறது உள்ளே எங்க ஆவியிலே யார் மூலமாக ஆவியானவன் மூலமாக என்ன அஸ்திபாரம் கிறிஸ்துவ பற்றிய வெளிப்படுத்த அறிவு அதை உள்ள அருமையான பொழுது அதுதான் அஸ்திபாரம் கத்துறாரு இதை வச்சுதான் கத்து சொன்னார் புத்தியுள்ள ஸ்திரீ தன் வீட்டை நினைச்சாள் கட்டுகிறாள் புத்தி இல்லாதவளோ தன் கையில் நாள் இடித்து போடுகிறாள் புத்தி உள்ளவள் கிறிஸ்துவ குறித்த நேரத்தை வீணாக்காம உள்ள சேர்த்து சேர்த்து வைக்கிறாய் ஒரு நாள் வராது ஒரு மாதம் ரெண்டு மாதம் ஒரு வருடேஷன் ஆட்சி அதுக்கப்புறம் எந்த பதாளத்தின் வாசல் வந்து மோதினாலும் அதுதான் விஷயம் வெக்கப்பட்டு போகும் பாதாளத்தின் வாசல் இல்லைன்னு கருத்து சொல்லலாம் பிள்ளை ஏசு கசு ஏற்றுக்கொண்டா எந்த பிரச்சனையுமே வரக்கூடிய இல்லாது பரலோகத்தில் போனா அப்படி இருக்குது வெளியாதிகள் <laughs> பரலோகத்தின் தேவன் எதை பார்க்கிறான்னு சொன்னா உன் எப்படி இருக்குங்கிற பத்தி தான் பார்க்கிறான் எல்லாருக்கும் இந்த கல் மேலின் சபை கிடையாது பாதாளத்தின் வாசல் அதை மேற்கொள்வதில்லை வெளிப்படுத்தலாய் தேவ அறிவாயு கல் ஏதேன் தோட்டத்தில் ஏவாடி இழந்து போன அந்த அபூர் சொத்து அதன் மேல கத்தங்க சொல்லுதா அதன் மேல என் சபையை நான் கட்டுவேன் அனே மக்கள் இன்னைக்கு வந்து கல்லின் மேன்னு சொன்ன உடனே பேதுருவு நினைச்சிட்டு இருக்காங்க பத்ரோஸ் பேதுரு மேல சபையை கட்டினா என்ன ஆகுதுன்னு யோசித்து பாருங்க சட்னி ஆயிருவாரு பேதுரு அருமையா பாருங்க அந்த கல் வந்து ஏசுநாதர் அப்படின்னு ஒருத்தர் சொன்னாரு அது பாட்லி கரெக்ட் பாட்லி ராங் இப்ப வந்து ஏசுநாதர் பாருங்க இங்க ஒண்ணு சொல்றேன் இந்த அதிபாரம் யாருக்குள்ளே போடப்பட்டது வெளிப்படுத்தல் யாருக்கு கிடைத்தது ஏசுநாருக்கு கிடைச்சு பேதுரு கிடைச்சா 
கவனிங்க பேதுரு இதை கட்டல மாம்ச பலத்தினாலும் கட்டுறதில்லை இவனுடைய மனதுடைய அறிவினாலும் கட்டுறதில்லை ஆனா பேதுருடைய ஆவிக்குள்ளே இயேசுநாதர் அத்திவாரத்தை போட்டு அவர் இவன் மூலமா என்ன செய்யறாரு கட்டுறாரு இப்ப ரெண்டு பேர் இதுல முக்கியம் பேதுரு இல்லாம ஏசுநாரும் கட்ட முடியாது ஏசுநாரும் இல்லாம இவன் என்ன முடியாது கட்ட முடியாது உன் குடும்பத்தினை கட்டணும்னா அதான் பரிசுத்த ஆவியாது இந்த விழிப்பில் அறிவு ஞானம் இவையில் உனக்குள்ள வரும் பொழுது நீயும் கர்த்தனை சேர்ந்த குடும்பத்தை என்ன செய்யறாங்க கட்டுறாங்கன்னு தெரிஞ்சுக்கோ அதான் புத்தி உள்ள ஸ்திரீ எல்லாரையும் இல்லை பாருங்கள் கர்த்தடி வார்த்தைக்கு முதலிடம் கொடுக்கிறார்கள் வெளிப்படுத்தார் எல்லா ஆசீர்வாதங்களும் உனக்கு உள்ள இருந்து என்ன செய்யறது புறப்பட்டு போகிறது நான் குடும்பத்தை கட்டுறதுக்கு நீ எனக்கு என்ன செய்ய அனுமதி கொடு இப்படிதான் ராத்திரி எல்லாம் துளாவுனா கடைசியில் ஒரு ஒரு சள்ளப்பொடி மீன் விட அவனுக்கு நிஜம் இல்லை கிடைக்கல பாருங்க ராவெல்லாம் துளாவி அந்த கர்த்தர் வந்தார் இந்த மாத்திரத்தை சொன்னார் ஆழத்தில் தள்ளி கொண்டு போய் வலைகளை போடுங்கள் அதே கடல் அதே படகு அதே பிதுரு இப்போ என்ன விதம்சா இப்போ கொஞ்சம் வெளிப்படுத்தல் அறிவு ஒன்று நிச்சிச்சு வந்து விட்டுது பாரு கவனிங்க நேற்றுக்கு வரைக்கும் நம்மளே அவன் சொந்த பலத்தை நேரம் ஆகிறது மணி ஒன்று ஆகும் போது இவன் யோசிக்கிறான் என்ன நம்ம தெரியாத என்ன கல்யாணம் எத்தனை வருஷம் மீன் பிடிச்சிருக்கோம் என்ன மீன் பிடிக்காம திரும்பி போறது இல்ல துளாவுனார் வீட்டில் வரைக்கும் ஒன்னு நிஜ கிடைக்கல எத்தனை அவருக்கு ஒரு பாடத்தை கற்றுக் கொடுக்க விரும்பினார் இந்த துளாவு எல்லாம் ஒன்று நடக்காது பேதுரு நீ முன்னால என்னுடைய சந்திப்பை பெறாம இருக்கும்போது எப்படி வேணாலும் நடக்கலாம் இப்போ நான் நீ ஏற்கனவே ஒரு தடவை சந்திச்சிருக்கிறேன் உன்னை குறித்து திட்டமான நோக்கம் இருக்கிறது நீ உன் மாம்ச பலத்துல பழையபடி ரச்சிக்கப்பட்டனால செய்த மாதிரி எல்லாத்தையும் செய்தா தோத்து போவ இப்ப நானும் நீ சேர்ந்தா என்ன செய்யணும் வெற்றி பாதையில் போனோம் என்ற வார்த்தை வார்த்தை குறித்து அவர் வெளிப்படுத்த ஆகவே அவன் சொன்னான் ராமுழுவதும் நாம் மீன் பிடித்தும் ஒன்றும் பிடிக்கல ஆண்டு ஆகிலும் ஆகிலும் உங்களுடைய வார்த்தையின் படியே வலை என்ன போடுகிறேன் வெளிப்படுத்த தான் கிடைப்பாருங்க இங்கே பதினாறாம் தேதியும் கத்திருந்த வெளிப்படுத்தலாம் கொடுக்கிறார் என்று கடற்கரையிலும் இந்த வெளிப்படுத்தலாம் கொடுக்கிறார் எல்லாருமே உள்ள கிறிஸ்துவை பற்றிய அறிவு தேவ அறிவு உள்ள வரும் பொழுது குடும்பத்தை நம்ம வந்து நெற்றி வேர்வ சிந்தி ஒரு காரியத்தை செய்யறதுக்கு கர்த்தர் ஈஸியா அதனை செய்யறாரு செய்யறாரு மார்த்தாளுடைய பிரச்சனை இதான் பாருங்க மார்த்தாளே மார்த்தாளே அநேக காரியங்களை குறித்து கவலைப்பட்டு கலங்குகிறாய் தேவையானது ஒன்றே என்ன தெரியுமா மரியால் தன்னை விட்டு எடுபடாத நல்ல வார்த்தை என்ன செய்தாள் தெரிந்து கொண்டாள் வார்த்தை 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 தான் தேவன் தேவன் தான் வார்த்தை அந்த தேவன் தான் இங்கே இருக்கிறார் தேவன் எப்படி அறிந்து கொள்ள முடியும் இந்த வார்த்தையின் மூலமா தான் அறிந்து கொள்ள முடியும் God is not a body. You cannot feel God. God is not a mind. God is a spirit. I am telling you that the people who are living in the world are living in the world. They 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 are living in the world. இயேசுவை குறித்த அறிவு வர்றதுக்கு முன்னால தான் வெக்கப்பட்டு போனான் வெற்றி படகு வெற்றி வலை வெற்றி பாக்கெட்டு வெற்றி உள்ளம் ஜீரோ எல்லாம் ஜீரோ இருக்கும் போது தான் கத்த சொன்னாரு தம்பி நீ நான் நீ வந்து என்னைக்கும் மேன்படிகாரனா இருக்க போறது இல்லை ஒன்னே நான் ஊழியத்தில் பயன்படுத்த போறேன் ஊழியத்தில் நீ வரணும்னா இப்படிப்பட்ட அஸ்திபாரங்கள்லாம் இப்ப இருந்தே நீ என்ன செய்யணும் போட ஆரம்பிக்கணும் சும்மா ஒத்து வாக்கிய பயன்படுத்திட்டு போய் அங்கே நாலு வசனத்தை பிரசங்கம் பண்றது இல்லை அது இல்ல ஊழியம் ஊழியத்தை மக்களுடைய வாழ்க்கையை நீ கட்டணும்னா ஊழியக்காரன் முதல்ல வாழ்க்கையை நினைச்சிருக்கணும் கட்டியிருக்கணும் மக்களுடைய வாழ்க்கை எதுல கட்டப்படுகிறது வார்த்தை அத்திவாரத்தில் கட்டப்படுகிறது அவருடைய வாழ்க்கை கட்டப்பட வேண்டுமானால் ஊழியக்காரனுடைய வாழ்க்கை முதலாவது கட்டப்பட்டிருக்கணும் பில்டிங் லைஃப் ஆஃப் பீப்புள் மக்களுடைய வாழ்க்கையை கட்டுகிற ஒரு ஊழியம் பில்டிங் குடும்பங்களை கட்டுகிற ஊழியம் இதுதான் ஏசன் ஆட்சியார் பிரசங்க பண்றதுக்கு அவர் வரல ஒன்னையும் கருத்து தான் அழைச்சிருக்காரு உன் தெருவில் கட்டு போனவர்கள் உன் குடும்பத்தில் கட்டு போனவர்கள் வியாதி ரோகம் தோஷம் பாவம் இதில் கட்டு போனவர்களை கூட்டிட்டு வந்து கிறிஸ்து கூட கற்றுறது தான் கர்த்தனை நினைச்சிருக்கார் ரட்சித்திருக்கிறார் அதுக்கு முன்னாடி நாம அருமையானவர்களை நல்ல ஆழமா நினைச்சு வேண்டியிருக்கிறது அத்தி பாரம் போட வேண்டிய பாருங்க பேத்ரூன்னு சொன்னா பத்ரோஸ் பெட்ரா பெட்ரோஸ்ங்கிற பதம் அதுக்கு பெபிள்னு அர்த்தம் பெட்ரோஸ் மீன்ஸ் பெபிள் ஆனா இங்க கர்த்த செல்லும் போது ஐ வில் பில் மை சர்ச் ஆன் பெட்ரா என்னுடைய சபையை கோவில நான் வந்து பெற்றா மேல நிச்சயமே கட்டுவேன்னு சொன்னாரு பாருங்க ஒரு உண்மையை கற்றுக்கொள்ளுங்கள் பேதுருவுக்கு அவங்க அம்மா அப்பா அவங்க அப்பா பேர் கொடுத்துருக்காரு யோனா அவங்க அப்பா பேர் யோனா யோனாவின் குமார்னா ஐய சீமோன் கவனிங்கள் அந்த வெளியே இருக்கிற அந்த பேதுரு இருக்கிறானே அவங்க வந்து சின்ன பெபிள் ஒரு கூழாங்கல் ஆனா உள்ள அவன் ஆவிக்குள்ள கத்திர க
வெளியே ஆட்கள் குழாங்கள் மாறி இருக்கலாம் உள்ளவன் கற்பாறை போல இருக்கக்கூடிய சாத்திய கூறுகள் ஏராளம் இருக்கிறது நீ அப்படி ஆளா இருக்கணும் சில பாருங்க வெளியே பார்க்கறதுக்கு பந்தாவா இருப்பாங்க உள்ளங்க ஒண்ணும் இருக்காது பாருங்க குளங்கள் கூட இருக்காது அப்படி இருக்க கூடாது உள்ள அருமையான முள்ளே கத்தன் சொல்றாரு பேதுருன்னு சொன்னா கூழாங்கல் உன்னை நம்பி நான் வந்து சபையை கட்ட மாட்டேன் இந்த மாம்சத்தையும் இந்த மனதையும் நம்பி நான் கட்ட போறது இல்லை அதெல்லாம் ஒரு கூழாங்கல் மாதிரி பேபிள் ஆனா உள்ள இருக்கிற ஆவி அது மறுபடியும் பிறப்பிக்கப்பட போகிறது பேதுருவே அதற்குள்ள நான் வெளிப்படுத்தல கொடுக்க போறேன் அறிவை கொடுக்க போறேன் அத்திவாரத்தை போட போறேன் அதன் மூலமா எரிசிலேமனுடைய ஆலயத்தை நினைச்ச போறேன் கெட்ட போறேன் அப்ப சொன்ன பவுல் சொல்லும் பொழுது எருசிலேம் சபையினுடைய தூண்களாகிய யோவான் யாக்கோபு பேதுரு தேவர் தில்லர்ஸ் ஆஃப் ஜெருசலம் சர்ச் பீட்டர் கர்த்தரி பாருங்க அவனை வச்சு தான் கட்டினா நடந்தப்பட்டிருக்கிறது ஆனால் அவனுடைய மூளை அறிவியும் அவனுடைய மாம்சத்தின் பலத்தை வச்சு கட்டல அதெல்லாம் நல்லது அவசியம் அதெல்லாம் தேவைதான் இந்த சர்வம் நல்லா ஆரோக்கியமா இல்லாட்ட ஒழிஞ்ச முடியாது மூளை சரியா திங்க் பண்ணலாம் வேலை வேலை ஒழிஞ்ச முடியாது ஆனால் எல்லாவற்றை காட்டலாம் அருமையான உள்ளே தேவனை குறித்த அறிவுங்கிற இந்த அஸ்திவாரத்தை கர்த்தர் போட்டு அதன் மூலமா கட்டினாராம் பாருங்க இந்த காலவெளியிலே உலக பிரகாரமான பெரிய மேன்மையெல்லாம் இல்லை இருக்கலாம் இல்லாமல் இருக்கலாம் ஆனால் அந்த காலவெளியில் நீ வாஞ்சிக்க வேண்டியது என்ன சொன்னால் என்னுடைய ஆவிக்குள்ளே தேவனை பற்றிய இயேசுவை பற்றிய ஒரு வெளிப்படுத்தல் அறிவை ஏராளமாக என்ன செய்யும் டெபாசிட் பண்ண ஆண்டு வரேன் இது எப்படி நடக்கும் மரியாதை போல இயேசுவின் பாதத்தில் உட்கார்ந்து அவருடைய வார்த்தையை கேட்டால் தான் என்ன செய்யும் நடக்கும் நான் சொல்கிறேன் சங்கீதக்கார நான் தாவி என்ன சொன்னால் தெரியுமா எல்லாவற்றை காட்டிலும் கர்த்துடைய வேதம் தான் எனக்கு பெரியம் கத்த சொன்னார் தாவிதி என்ற இருதயத்திற்கு ஏற்றவன் அவன் தான் சொல்றான் பிற்காலத்தை யோசித்து பார்க்கான் ஆட்டுமைப்பனா இருந்துச்சு அவனை கர்த்த சிங்காசனத்தில் எப்படி கொண்டு வந்தான் இன்னைக்கு பார்க்கும்போது அவன் உள்ள நன்றி நான் அவன் சொல்லுகிறான் எவனையும் மேன்மைப்படுத்தவும் பலப்படுத்தவும் உமாலே ஆகும் என்னையே கொண்டு வந்துட்டீரே ஆண்டவரே எந்த குவாலிபிகேஷன் தெரியுமா கர்த்தருடைய வார்த்தையின் மேலே அருமையான தகவல் தாகும் அவன் தான் எழுதுறான் கத்தரை வேயத்தில் பிரியமா இருந்து பிரியமா இருந்து இரவும் பகலும் அதில் தியானமா இருக்க மனுஷன் பாக்கிவான் அவன் செய்கிறது எல்லா நிச்சயம் வாய்க்கும் அவன் ஆட்டுமைப்பனா இருக்கலாம் யாரா இருக்கலாம் அவனை தூக்கி எடுத்து கத்த சிங்காசனத்தில் கொண்டு வருவார் இந்த காலவெளியே நன்றா தெரிந்து அருமையாகவே கத்துடைய அறிவை வாஞ்சிக்க வேண்டும் விரும்ப வேண்டும் இவைகள் உங்களுக்கு எல்லாவற்றிலும் வாழ்வை கொண்டு வரும் பாருங்க சொந்த தகுப்பனே இவன் வந்து முன்னேறுவான்னு நினைக்கவே இல்லை அவன் வந்து காட்டுக்கு தான் சரின்னு யோசித்தான் கத்த சொன்னார் அவனை கூட்டிட்டு வா கூட்டு வந்த மாத்திரனே ஆவியானவர் சாமுவல் சொன்னார் இவன் தான் இவன் தலைமையில் நினைச்சு ஊற்று இந்த காலவெளியில் அருமையான தேவன் பிள்ளைகளே கத்துடைய ஆவியா நம்ம பார்த்து சொல்லட்டும் இவன் தான் இவன் தலையில ஊற்று அபிஷேகத்தை ஆசிர்வாதத்தை வானத்தை திறந்து இவன் வீட்டில் கொட்டு சபையில் ஆசிர்வாதத்தை வானத்தை திறந்து கொட்டு கருத்தர் திறந்த வாசல எவனும் நினைச்ச முடியாது அடைக்க முடியாது ஆயிரம் பேர் பொறாமப்படலாம் என்னதும் பேசலாம் அந்த வீடு அசையால நடத்தப்பட்டிருக்கிறது பெருங்காற்றடித்து பெருவெள்ளம் வந்து அந்த வீட்டின் மேல் மோடியும் அதை அசைக்க கூடாம போயிட்டு பாருங்க வாழ்க்கையிலும் அத்திபாரம் போடு பிரச்சனைகள் வரும்போது கர்த்தரிட்டு தூர ஓடாதே கர்த்தரை நோக்கி என்ன செய்ய ஓடு கிணத்து கோப்பலும் சொல்றாரு பிரச்சனை உனக்கு வந்துச்சுன்னா காற்று மோதும் பொழுது அத்திபாரத்தை பலப்படுத்துவதற்கு தீர்மானம் பண்ணு அதுக்கு பதிலாக இருக்கிற அத்திபாரத்தையும் பிடிங்கிட்டு கர்த்தரை விட்டு தூர என்ன செய்ய ஓடி போய் எந்த நேரம் கவலையும் வேதனையும் பட்டுக்கிட்டு இருக்குது இல்லை கவனிங்க எல்லாருமே அந்த பிள்ளை அவர் சொல்றாரு ப்ராப்ளம்ஸ் வரும்பொழுது டோன்ட் ரன் அவே ஃப்ரம் காட் ரன் டுவர்ட்ஸ் காட் நீ கர்த்தரை நோக்கி ஓட வேண்டிய நேரம் அதுதான் அத்திவாரத்தை ஸ்திரப்படுத்த வேண்டியது பலப்படுத்த வேண்டிய நேரம் அதுதான் அதுக்கு பல சில மக்கள் இன்னைக்கு கர்த்தர் ஏதோ தப்பு பண்ணிட்டாரு அவர் அப்படி செஞ்சாரு இப்படி செஞ்சாருன்னு ஓட இங்க நான் ஒன்னு சொல்றேன் யோனாவின் குமார் நாயிய பே சீமோன் பேதரு கத்து நன்மை சிதாரா திமிசிதாரா பாதாளத்தின் வாசல்ல ஏசுநாதரா அனுப்பினாரு 
ஹர்ஷவராறு பாதாளத்தின் வாசல் இருக்குது பாது மோதும் அதுக்கு முன்னாடி நீ அஸ்தி பார்த்த விழுங்க அனுச்சிக்க போட்டுக்க இதுக்கு மேலே என்ன வேணும் அருமையான நாம எல்லா பொறுப்பும் இன்றைக்கு கிறிஸ்தவ உலகத்தில் பார்த்தீங்கன்னா விசுவாசிகள் எல்லாத்தையும் பாரு நய வஞ்சகம் சாத்தானுடைய நய வஞ்சகம் ரொம்ப தாழ்மையாக இருக்க மாதிரி நாங்கள் தூசிங்க கூப்பங்க நம்மளால என்ன ஆகுங்க எல்லாம் கருத்துரு தாங்க சரியான நய வஞ்சகம் நான் சொல்றேன் எல்லாம் கருத்தர் இல்லை சொல்ல போனால் முக்கியமாக பேதுரு தான் ஒரு மேஜர் பார்ட் பிளே பண்ணுறாங்க பாருங்க இவருடைய ஆவி இவருடைய ஆவியை இவன் அர்ப்பணிக்கவில்லை என்றால் பரலோகத்தின் தேவன் அத்தி பார்த்த உள்ள நினைச்சு முடியாது போட முடியாது சபையை கட்ட முடியாது எஸ்டேம் சபையே வந்திருக்காது ஒவ்வொரு <laughs> அவர் ஒரு நாள் மாற மாட்டார் அவர் பெர்ஃபெக்ட் காட் இஸ் பெர்ஃபெக்ட் காட் காட் இஸ் குட் காட் ஹி நெவர் சேஞ்ச் வி ஆர் டு சேஞ்ச் எவ்ரி டே ஒவ்வொரு நாளும் நாம் வந்து அருமையா அந்த புஸ்தத்தை பார்த்து நாம் மாறிக்கொண்டே போட்டு அவசியமா இருக்கிறது ஏற்கனவே கொஞ்சம் அஸ்திவாரம் போட்டு கர்த்தர் தோத்துறோம் இன்னும் அஸ்திவாரம் தெரிஞ்சேனும் போடணும் அஸ்திவாரம் சொல்றது அருமையான இல்லை அது சும்மா ஒரு நேரம் போட்டு மூடி வச்சிருது இல்லை ஆழமாய் போடுறான் மேல 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 கல்ல நிச்சயிறான் வைக்கிறான் இரும்ப கொண்டு பெரிய கட்டணம் இரும்ப கொண்டு தரைக்களை கொண்டு எல்லாம் இறக்குறான் ஒண்ணும் தெரியாத ஆளுக்கு ஏ உடல் கொண்டு வீணாக்குறீங்க வீணாக்கல எவ்வளவு ஆழம் போடுறாங்களோ அவ்வளவு உயரம் நினைச்சுப்படுறாங்க போறப்ப போறாங்க எவ்வளவு உயரம் போகிறார்களோ அவ்வளவு அவ்வளவு ஒரு நாமம் நினைச்சப்பட போகுது மைமைப்பட போகிறது அநேர் கண்டு அதிசயிக்க போகிறார்கள் தங்கள் இது அந்த ரங்கத்தில் அறிஞர் வெற்றி வெற்றி ஜீவியம் இருக்கு தெரிந்து கொள்ளுங்கள் ஆவிக்குள்ளே ஆகவே வசன வாசிப்போம் ஒன்று பேதம் புஸ்தகம் மூன்றாவது அதிகாரம் நாலாவது அழியாத அலங்கரிப்பாயிருக்கிற சாந்தமும் அமைதமும் உள்ள ஆவி ஆகிய இருதயத்தில் மறைந்திருக்கிற மனிதனே உங்களுக்கு அலங்காரமா இருக்க கடவன் இப்போ ஒரு பதத்தை உங்களுக்கு ஞாபகப்படுத்த விரும்புகிறேன் மறைந்திருக்கிற மனிதன் அது என்ன மனிதன் ஆவி மனிதன் மறைந்திருக்கிறான் அவனை பார்க்க முடியாது கவனியங்கள் அதிகாரத்தை நீங்க என்ன முடியாது பார்க்க முடியாது மறைந்திருக்கிற இங்க மறைந்து ஒரு மனிதன் இருக்கிறான் ஆவி நீங்கள் அவருடைய ஆவியினாலே உங்கள் உள்ளான மனுஷனில் வல்லமையாய் பலப்படும்படி நான் நினைச்சுகிறேன் வேண்டிக் கொள்கிறேன் மறுபடியும் வாசிக்கிறேன் கச்சிக்கப்பட்டு பரிசுத்தாய்பட்ட எபேஸ் சபையார பார்த்து அப்போசனாய் பவுல் சொல்றாரு நம்முடைய கத்தராய் இயேசு கிறிஸ்டு பிதாவை நோக்கி முழங்கால் பிடிட்டு நீங்கள் அவருடைய ஆவியினாலே எங்கே எந்த மனுஷனிலே உள்ளான மனிதன் இதுதான் மறைந்திருக்கிற மனிதன் சொல்லி அங்கு பேது சொன்னார் உள்ளான மனிதனிலே வல்லமையாய் பலப்படும்படி நான் நினைச்சுகிறேன் வேண்டிக் கொள்கிறேன் நாம் ஒரு முக்கியமான ஜபம் பண்ண வேண்டும் என்ன தெரியுமா ஆவியானவரே தேவனை குறித்த அறிவினாலே என்னுடைய உள்ளான மனிதனிலே வல்லமையாய் பலப்பட எனக்கு உதவி செய்யும் எபிசி சபையார் ரொம்ப கொஞ்சம் நல்ல அட்வான்ஸ்டா இருந்தவங்க அப்போஸ் நான் போல் சொல்ற அவங்களுக்கே நான் போல நினைச்சேன் ஜபிக்கிறேன் கவனிங்கள் இங்கே வல்லமையாய் பலப்பட என்ற அந்த பதம் ரீ இன்போர்ஸ்ட் கான்கிரீட் என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறது மொழிபெயர்ப்புல ரீ இன்போர்ஸ்ட் கான்கிரீட் ஆர் சி சொல்றாங்க கவனி மனிதர்கள் இன்றைக்கு ரீ இன்போர்ஸ்ட் கான்கிரீட் போடுறாங்க ஆர் சி பில்லிங்கா ஆஸ்பெஸ்ட் ஆஸ் பில்லிங்கான்னு கேட்கறாங்க ஆர் சி பில்லிங்னா பரவாயில்ல நல்லதுன்னு யோசிக்கிறாங்க இங்க ஆவியானவர் ஒரு ஆர் சி போடுறாரா பாருங்க ரீ இன்போர்ஸ்ட் கான்கிரீட் போடுறாரா இது எங்க போடுறாரு மனிதனுடைய மறுபடியும் பிறந்த ஆவிக்குள்ள ஆவியானவர் போடுறாராம் இந்த கான்கிரீட் என்ன கான்கிரீட் சொன்னா பிதாவை அறிகிற அறிவு குமாரனை அறிகிற அறிவு ஆவியானவர் அறிகிற அறிவு நம்மை இன்னார்ந்து அறிகிற அறிவு ஆவிக்குரிய உலகத்தை அறிகிற அறிவு தெய்வீகமான அறிவு பாருங்க ரீஇன்போர்ஸ் கான்கிரீட் பாத்தீங்கன்னா அது கல்லு பாறையும் சரி அதுவும் சரி இதைத்தான் ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்டினார் இந்த கல்லின் மேல் சபை என்ன செய்வேன் கட்டுவேன் இந்த கல்லு ஒரு வகையில இயேசு கிறிஸ்டின் சொல்லலாம் ஆனால் இன்னொரு விதத்தில் சொல்ல போனா இயேசு கிறிஸ்துவை குறித்து ஒரு விசுவாசிக்கு இருக்கிற வெளிப்படுத்தல் அறிவு இது இயேசு இயேசுவா தான் இது இருக்குமானால் அப்ப நம்ம ஒண்ணும் செய்ய வேண்டிய அவசியம் இல்ல தேவன் அவர் மேலே என்ன செய்வாரு கட்டிக்கிடுவாரு நம்ம சும்மா இருக்கலாம் கத்த சொல்றாரு இயேசு உனக்குள்ள இருக்கிறார் அவரை பற்றி வெளிப்படுத்தல் அறிவு உனக்குள்ள இருக்கிறது இப்போ நான் உன்னுடைய ஆவியை நம்பி தான் அந்த ஊழியத்தை என்ன போறேன் கட்ட போறேன் எவ்வளவு முக்கியம் பாருங்க உங்களுடைய குடும்பத்தினுடைய எதிர்காலம் ஆவியிலே எவ்வளவு அஸ்திவாரம் பொடியிலுமே பொறுத்திரு
ஒரு சபையுடைய எதிர்காலம் ஒரு ஊழிய காலம் எவ்வளவு உள்ள அஸ்தி பாரம்படுகிறான் பற்றி பிரதானமாக இருக்கிறது போதாது <laughs> சத்தியத்துக்கு அறிவுள்ளவர்களா என்ன செய்ய வேண்டும் இருக்க வேண்டும் பாதாளத்தில் வந்து வாசல் வந்து மோதும் போது நல்லவளா பொல்லாதவளான்னு பாக்குறது இல்ல அத்திபாரம் இருக்குதா இல்லையான்னு என்ன செய்யுது பாக்குறது நன்றா தெரிந்து கொள்ள வேணும் தெருவில் போய் கேட்டு பார்த்துட்டு சாத்தா வரும்போது தெருவில் போய் கேட்டு பார்த்துட்டு ஐயா நல்லவரா எத்தனை ஏழைகளுக்கு உதவி செஞ்சிருக்காருன்னு சொல்லி கேட்க போறது இல்ல தேவன் இதெல்லாம் அழிவு என்ன செய்யறது இல்லையா அழிவு ஏற்கனவே இருக்கிறது அழிவிலிருந்து நம்ம தப்பித்துக் கொள்வதற்காக கத்தர் வழி செய்து கொடுக்கிறாரு அது தேவன் அறிய அறிவுகள் என்ன செய்யறது இருக்கிறது கத்த சொல்ற அத்திபாரம் போடு பாருங்க இந்த அதுவே கிறிஸ்துவ அறிகிற அறிவாக இந்த அஸ்திபாரம் அருமையான இல்லை ஒவ்வொரு விசுவாசிக்கும் ஆழமாய் போட வேண்டியதாக போட வேண்டிய அவசியமாக இருக்கிறது ஒரு சில வசனங்களை வாசிக்கலாம் ஒன்று குறைந்த புஸ்தகம் மூன்று பத்து பதினொன்று எனக்கு அளிக்கப்பட்ட தேவ கிருபையினுடைய புத்தியுள்ள சிற்பாசாரியை போல அஸ்திபாரம் போட்டேன் வேறொரு அதன் மேல் கட்டுகிறான் அவனவன் தான் இன்ன அதன் மேல் இன்னொரு விதமாய் கட்டுகிறான் என்று பார்க்க கடவன் போடப்பட்டிருக்கிற அஸ்திபாரமாய் இயேசு கிறிஸ்துவை அல்லாமல் வேறு அஸ்திபாரத்தை போட வருவதாலும் கூடாது இங்க பாருங்க என்ன எவ்வளவு தூரம் விசுவாசியுடைய ஆவிக்குள்ளே இயேசு கிறிஸ்துவை அவருடைய அன்பை அவருடைய தியாகத்தை அவருடைய வல்லமையை அவருடைய தெய்வியத்தை எவ்வளவு தூரம் வெளிப்படுத்தல ஒரு அறிவாக உள்ள டெபாசிட் பண்ணுகிறோமோ அவ்வளவு தூரம் சபையினுடைய வெற்றி இருக்கிறது வெளியே அதை கழட்டுறது கழட்டலாம் கழட்டாம இருக்கலாம் திஸ் ஆர் ஆல் வெரி அன் இம்பார்ட்டன்ட் தெரிந்து கொள்ளுங்கள் அருமையான நீங்க நம்ம விசுவாசியுடைய வெற்றி எங்க இருக்கிறது குடும்பம் நல்லா இருக்கணும் சொன்னா அருமையானே இயேசு கிறிஸ்துவா இந்த அத்திபார உள்ள ஆழமா நிச்சயப்பட வேண்டும் போடப்பட வேண்டும் பெருமை சிங்கிற ஒரு பிரச்சனையா சொல்றாரு நான் வந்து உலகத்திலே வில கூடின ரோல்ஸ் ராய்ஸ் கார் வச்சிருக்கிறேன் உலகத்திலே வில கூடின லக்ஸரி போட் வச்சிருக்கிறேன் ரோல்ஸ் ராய்ஸ் போட் வச்சிருக்கிறேன் சொந்த பிளைன் வச்சிருக்கிறேன் ஏற பிளைன் வச்சிருக்கிறேன் ஏழாயிரம் சதவீதத்தில் வீடு வச்சிருக்கிறேன் அது ஒரு நாள் பிரசங்கத்தில் சொல்லார் பாருங்க நீ இது எல்லாத்தையும் எடுத்துக்க என்கிட்ட இருந்து நான் எல்லாத்தையும் திருப்பி என்ன செய்வேன் வாங்கிடுவேன் அதை காட்டிலும் பெட்டரை நான் வாங்கிடுவேன் எனக்கு தெரியும் இது எந்த தைரியம் தெரியுமா இது பெருமை இல்லையா இது ஏற்கனவே நாள் கணக்கில் மணிக்கணக்கில் உள்ள அஸ்திபாரம் போட்டுதான் ஏற்றவன் ஒண்ணு படிக்காத ஒரு அறமையை பேசு கொச்சு அறமையை சொன்னா ரொம்ப ஒரு பாருங்க இந்த உலகத்துக்கு வந்து அதிர்ச்சி உண்டாக்குறதுக்காக ஷாக் கொடுக்கறதுக்காக இப்படி ஆட்களை பிடிச்சாரு கவனிங்க பரலோகம் அவளுக்கு ஏன் மரியாதை கொடுத்துன்னு சொன்னா இயேசு உள்ளே அருமையால அஸ்திபாரம் போடும்படி அவள் அனுமதி கொடுத்தார்கள் காலை வெளியில் ஆகவே எவ்வளவு தூரம் அருமையான ஆவியிலே அஸ்திபாரம் போடுறதுக்கு அஸ்தி அனுமதி கொடுக்குறோமோ அவ்வளவு தூரம் நான் வாழ்ந்திருப்போம் என்று தெரிந்து கொள்ளுங்கள் ஒன்று பேர் ரெண்டாறு சீக்கிரம் ஒன்று பேர் ரெண்டாறு அந்தபடியே இதோ தெரிந்து கொள்ளப்பட்டதும் வெளியேறப்பட்டதுமான மூளை கல்லை செய்யும் என்று செய்கிறேன் வைக்கிறேன் அதன் மேல் விசுவாசமா இருக்கிறவன் வெட்கப்படுவதில் என்று வேதத்திலே சொல்லி இருக்கிறது மூளை கல் சொன்னா பழையர் பாட்டில் பெரிய கோயில் கட்டும் பொழுது அஸ்திபாரம் போடுவாங்களா அந்த அஸ்திபாரத்துக்கு எல்லாம் தாங்கிட்டு இருக்கிறது ஒரு கல் அந்த கல்லு பேரு மூலக்கல் இங்கே அப்ப சொன்னா சொல்றாரு ஆண்டவரா இயேசு கிறிஸ்துவாய மூளை கல் அந்த அஸ்திபாரம் விசுவாச இருப்பில் என்ன செய்யப்பட்டிருக்கிறது போடப்பட்டிருக்கிறது என்ன வாசிப்போம் மத்திய இருபத்தி ஓரம் அதிகார நாற்பத்தி ரெண்டாம் நோக்கி வீடு கட்டுவர்களாக அந்த தலையின கல்லை மூக்கு தலைக்கல் ஆயிற்று அது கர்த்தரால ஆயிற்று நம்முடைய கண்களுக்கு ஆச்சரியமா இருக்கிறது என்று நீங்கள் வேகத்தில் ஒரு கால வாசிக்கவில்லையா ஆகையால் தேவன் ராஜ்யம் உங்களுக்கு நீக்கப்பட்ட அதற்கு ஏற்ற கனிகளை தரும் தருவது ஜனங்களுக்கு கொடுக்கப்படும் இந்த கல்லின் மேல் விழுகிறவன் என்ன செய்வான் பிடுங்கி போவான் இது எவன் மேல் விழுமோ அவனை நசுக்கு போடும் என்று உங்களுக்கு சொல்கிறேன் இப்ப கவனிங்க இதை நான் வந்து மத்திய பதினாறோடு கனெக்ட் பண்ண விரும்புறேன் பாதாளத்தின் வாசல் இந்த கல்லுல வந்து மோதும் போது அது என்ன செய்யும் நொறுங்கி போகும் இந்த கல்லின் மேல் மோதுகிற என்ன செய்வான் நொறுங்கி போவான் 
அருமையாகவே பாதாளத்தின் வாசல்கள் இதை மேற்கொள்வதில்லை காரணம் இந்த கல் ஒரு ஆவிக்குரியவன் உள்ளே அத்திவாரப்பட்டவன் தேவனை குறித்த அறிவு இருக்கிறவன் மேலவனா அந்த கல்லில் மோதும் போது அவன் நொறுங்கி போவான்னு எழுதப்பட்டிருக்கிறது இதைத்தான் கர்த்தர் அருமையாமலே எல்லா விசுவாசம் என்ன செய்கிறார் எதிர்பார்க்கிறார் உலகத்தில் பிரச்சனையே வரக்கூடாது அதான் கிணத்துக்கு இன்று ஒருத்தர் வந்து சொன்னாரா ஐயா எனக்கு பிரச்சனையே வரக்கூடாதியா ஜெபிங்கியான்னு சொன்னாரா உடனே இவர் சொன்னாரா பிதாவை இவர் எடுத்துக்கொள்ள முடியா இயேசு நான் தான் ஜோமனாரா அவர் சொன்னாரா ஐயோ என்னையா என்ன இப்படி ஜோம் பண்ணிவிட்டீங்க நீங்கள் பெரிய தீர்க்க தெரிச்சு நீங்கள் சொன்னால் நான் பயப்படுவேன் கடவுள் கேட்டுமா இவர் சொன்னாருனா பிரச்சனையே வராமல் இருக்கணும்னா நீர் இந்த உலகத்தை தெரிஞ்சுக்கிற போயிடணும் அப்போ தான் பிரச்சனை வராமல் இருக்கும் நீர் நான் கரெக்டாக தான் ஜெபிச்சிருக்கேன் அவர் சொன்னாரா அழிச்சு குடிச்சு வச்சுக்கிட முடியா ஆகவே அருமையான பிரச்சனையே இல்லைன்னு போட்டிருக்கு போல பிரச்சனைக்கு தீர்வு தேவன் நினைச்சிருக்கிறார் வைத்திருக்கிறார் அது இயேசு அது பரலோகத்தில் உட்காந்து யுத்தம் ஒன்று பண்ணிட்டு இருக்க மாட்டாரு நம்ம குள்ள போடுற அத்திவாரம் தான் என்ன செய்யும் யுத்தத்தை பண்ண போகிறது அது மாத்திரம் இல்லை பாருங்க பெருவெள்ளம் பெருங்காற்று அடிக்க அடி அடிக்கும் பொழுது அருமையா ஒன்றை நீ தெரிந்து கொள்ளுங்கள் பெருவெள்ளமும் பெருங்காற்றிட மழை நாளுக்குள்ளே அத்திவாரம் போடுறது ரொம்ப 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 கஷ்டம் ஆனால் முன்னால் நல்ல அத்திவாரம் போட்டு வச்சுருந்தீங்கன்னு சொன்னால் பெருவெள்ளம் பெருங்காற்று வந்து மோதிட்டு அசைக்க முடியாமல் தோத்து வெக்கப்பட்டு நிச்சயம் போயிடும் அநேக மக்கள் ஆவிக்கிரிய உலகத்திலே சும்மா பாருங்க பொறுப்பு இதெல்லாம் தெரியாம சும்மா இருக்கிறது ஏதாவது பிரச்சனை வந்த உடனே உடனே நாற்பது நாள் வாசம் சாப்பிடுறது இல்லை சங்களையே வருத்தி அழுது நலிந்து மெலிந்து கடைசி நேரத்தில் கூப்பாடு போடுறது இது எப்படி இருக்குன்னு சொன்னா அருமையான வெள்ளம் வந்ததுக்கு அப்புறம் அத்திவாரம் போடுற மாதிரி அதுதான் கத்த சொல்கிறார் முன்கூட்டிய முதல்ல ரசிக்கப்பட்ட உடனே மழை வந்தாலும் வராவிட்டாலும் சரத்துல சுகம் கட்டாலும் கெடாவிட்டாலும் தொழில் பாதிப்பு ஏற்பட்டாலும் ஏற்படாவிட்டாலும் பிள்ளையோட வாழ்க்கையில பிரச்சனை வந்தாலும் வராவிட்டாலும் நீ செய்யி கத்திர விதத்தில் பிரிய வந்து இரவும் போதும் அத்திவாரத்தை நிச்சி போட ஆரம்பி பேக்கு பேதையாயிராத சோம்பேறிகளுக்கு அருமையால் பரவ ராஜ்யத்திலே நம்ம சத்துரு வீழ்த்தி விடுவான் வேத்தில் எழுதப்பட்டிருக்க பேதைகள் நெடுகு பயணம் செய்யப்படுகிறார்கள் தண்டிக்கப்படுகிறார்கள் நேரங்கள் விலையேற்பட்டவைகள் சும்மா உட்கார்ந்து அருமையான கண்ட கதையும் பேசுறது அது ஒரு விசுவாசத்துடைய அத்திவாரத்து அத்திவாரத்தை தோண்டி தூரி எடுத்து போடும் என்று தெரிந்து கொள்ளுங்கள் ஆனால் தான் ஐந்து ஆண்டுகள் கழித்து நான் எப்படி இருப்பேன் என்பதை இன்றைக்கு நான் செய்கிறேன் நிர்மாணிக்கிறேன் வாழ்க்கையில் அருமையான சில பிரச்சனைகள் காற்று வந்து ஒருத்தர் ஒரு ஒரு கூட தள்ளி போட்டுருதுன்னு சொன்னால் அதற்கு ஒரு பின்னணி இருக்கிறது இவங்க பின்னால் இது ரெண்டு வருஷத்துக்கு முன்னாடி சரியாக அத்திவாரத்தை நிச்சயில் போடலை எப்போதுமே வாழ்க்கையில் சில காரியங்கள் வரும்போது நாம் அன்னைக்கு சில பிரச்சனை வரும்போது சாத்தா என்ன சொல்கிறனா இன்னைக்கு காலம் நீ விபச்சாரம் செஞ்சா வேஸ்தானம் செஞ்சா என்ன தப்பு செஞ்சா என்ன தப்பு செஞ்சா என்ன தப்பு செஞ்சா இல்லை இல்லை மூணு வருஷத்துக்கு முன்னால் அத்திவாரம் போட்டியா போடலையா இந்த மூன்று ஆண்டுகள் அவருடைய நேரம் எவ்விதமாக செலவழிக்கப்பட்டது வீண் பேச்சு பேசி எத்தனை மணி நேரங்களை நீ கழித்தாய் இவர்கள் தான் அருமையான பாருங்கள் வாழ்க்கை பாருங்கள் ஏதோ பாவத்தை அறிக்கிட்டு இன்றைக்கு அநேகர் ஏசு நாரி ஏற்றுக்கூட போதாது அதுக்கப்புறம் நம்முடைய எதிர்காலம் எவ்விதம் நம்ம வந்து அருமையான கர்த்தர் நம்ம மேலே எவ்வளவு காரியத்தை கட்ட போறாருங்கிறது எவ்வளவு ஆழமாக நம்ம அத்திவாரம் போடுகிறோம் என்பதை பொறுத்து இருக்கிற அருமையான விலை அடுத்த கிறிஸ்டியன் லைஃப் இஸ் வெரி சீரியஸ் ஒவ்வொருவரும் அடிக்காது ஒவ்வொரு தனிப்பட்ட நபர் மேல பேசுகிறது ஒவ்வொரு தனிப்பட்ட நபர் மேல பேசுகிறது ஓ கிறிஸ்டின் லைஃப் நமக்கு ஒரு எதிரி இருக்கிறான் எந்த நேர காற்று இருக்கிறது பெருவெள்ளம் இருக்கிறது நான் எப்படி பிஹேவ் பண்ணு எப்படி நடந்துக்கணும் கர்த்தர் நல்ல பேர் வாசிக்கலாம் நாற்பத்தி எட்டு ஆழமாய் தோண்டி கற்பாறையின் மேல் அத்திவாரம் போட்டு வீடு கட்டுற மனுஷனுக்கு ஒப்பாயிருக்கிறான் பெருவெள்ளம் வந்து நீரோட்டம் அந்த வீட்டின் மேல் மோதியும் அந்த வீட்டை அசைக்க கூடாமல் போயிட்டு ஏனென்றால் அது கண்மலின் மேல் அத்திபாரம் போடப்பட்டிருந்தது கடைசி பகுதி ரொம்ப முக்கியம் ஏனென்றால் கத்தர் காரண தங்க சொல்றாரு ஏனென்றால் அடுத்த வீட்டை பற்றி எழுதப்பட்டிருக்கிறது என் வார்த்தையில கேட்டும் அவன் செய்யாதவனும் அத்திவாரம் இல்லாமல் அஸ்திவாரம் இல்லாமல் மண்ணின் மேல் வீடு கட்டினவன் கொப்பாயிருக்கிறான் நீரோட்டம் அதன் மேல் மோதின உடனே அது விழுந்தது விழுந்து முழுவதும் நினைச்சது இதை பாருங்க நீங்க ஒன்றை கவனிக்க வேண்டும் எந்த நீரோட்டம் கற்பாறை வீட்டின் மேல் மோதினதோ அதே நீரோட்டம் தான் இந்த மண்ணு வெட்டின் மேல் என்ன செய்தது மோதினது அதே நீரோட்டம் அதே பெருமலை அதே பெருங்காற்று ரெண்டு வீட்டிலும் மோதிச்சு ஒரு வீட்டுக்கு காற்று பலமா இல்ல ஒரு வீட்டுக்கு காற்று லேசா இல்ல ஒரு வீட்டுக்கு மழை பலமா இல்ல அடுத்ததுக்கு மழை லேசா விடல 
ஆனா அருமையான பிள்ளை ஒன்று விழுந்தது அடுத்தது அசைக்க கூடாமல் போயிட்டு இருக்குன்னு போட்டிருக்கு காரணம் கர்த்தரை சொல்றாரு அது கற்பாறையின் மேல் என்ன செய்யப்பட்டிருந்தது ஹஸ்திபாரம் போடப்பட்டிருந்தது அந்த கற்பாறை பரலோகத்தின் தேவனை குறித்த வெளிப்படுத்தல் அறிவு ஆவியிலே வருகிற அறிவு கர்த்தன் சொல்றாரு பாதாளத்தின் வாசல் எத்தனை மலையை கொண்டு வந்தாலும் சரி எத்தனை வெயில கொண்டு வந்தாலும் சரி எத்தனை வெள்ளத்தை கொண்டு வந்தாலும் சரி இந்த கற்பாறை வீட்டை மாத்திரம் நினைச்ச முடியாது அசைக்கவே முடியாது கத்து சொல்லிருக்காரு அசைக்க கூடாம போயிட்டு அதுக்கு அர்த்தம் என்னன்னா அது கூடிய மட்டும் அசைச்சு நினைச்சது பாக்குதுன்னு அர்த்தம் கூடிய மட்டும் அசைச்சு பாக்குது ஒரு நேரம் இல்லாட்ட ரெண்டாவது நேரம் அசைச்சு பாப்போம் அடிச்சு அரைச்சு பாக்குது நேரத்தைக்கு <laughs> ஒழுக்கம் நாம இப்ப என்ன செய்ய போறோம் கர்த்தாவே எனக்கு உதவி செய்யும் கர்த்த சொல்றாரு நமக்கு ஆவியானவர் நமக்கு என்ன செய்யறார் உதவி செய்யறார் நான் உதவி செய்ய போறேன் இந்த இடத்துக்கு நீ வந்துட்டு நான் உதவி செய்ய போறேன் ஆனா அஸ்திபாரம் போடுறது நீ தான் என்ன செய்யணும் அஸ்திபாரம் உனக்குள்ளதான் போடப்படுகிறது கவனிங்க மூன்று திருத்துவமே உங்களோடு சேர்ந்து இந்த வேலையில ஈடுபடுகிறது நீங்கள் ஆவி ஒப்புக் கொடுக்கிறீர்கள் நேரத்தை ஒப்புக் கொடுக்கிறீர்கள் உங்களுடைய சரத்தை ஜீவபலியாக ஒப்புக் கொடுக்கிறீர்கள் வார்த்தையை நேசிக்கிறீர்கள் தியானமாக இருக்கிறீர்கள் உன்னை பிதாவாய தேவன் தம்முடைய ஆவியான இரு வைத்து குமாரனை உங்களுக்குள்ள நினைச்சுகிறார் வெளிப்படுத்துகிறார் நாமும் திருத்துவமும் சேர்ந்து கோஆபரேட் பண்ணி இந்த வேலையில சீரம் திறந்து விடுங்கள் இது பெரிய தெய்வமான திட்டம் ஏசினார் ஒரு நாள் சொன்னாரு என் மகனே என்னை நிந்திக்கிறவனுக்கு நான் உத்தரவு சொல்லும் முடிக்கு நீ ஞானவானாகி என்ற இருதயத்தை நினைச்சி சந்தோஷப்படுத்து கருத்து சொல்றாரு பாருங்க என்னை நிந்திக்கிறவன் ஒருத்தர் இருக்கிறான் பிசாசி விட்டுட்டாங்கிறது <laughs> 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 மிகுந்த ஜாக்கிரதையா தேவனுடைய பிள்ளைகளை அத்திவார்த்த போடுவோம் உங்களுடைய நல்வாழ்வுக்காக கத்தது செய்யும்படி விரும்புறேன் ஒரே ஒரு வசனம் மாத்திரம் வாசம் முடிச்சிடும் கொலோசியர்கள் நிறுவம் கொலோசியர்கள் நிறுவம் கொலோசியர் ஒன் இரண்டாவது அதிகாரம் ஆறாம் வசனம் ஆகையால் நீங்கள் கர்த்தராய கிறிஸ்து இயேசுவை ஏற்றுக்கொண்டபடியே ரட்சிக்கப்பட்ட தேவனுடைய பிள்ளைகளுக்கு அடுத்த பல ஆலோசனை சொல்லாரு பாருங்க கர்த்தராய கிறிஸ்து இயேசுவை ஏற்றுக்கொண்டபடியே அவருக்குள் என்ன செய்யுங்கள் எல்லாரும் சத்தமா செய்யுங்கள் அவருக்குள்ளே கிறிஸ்துவுக்குள்ளே வேறு கொட்டுக்குது அங்க சொன்னாரு அத்திபாரம் போடுன்னு சொன்னாரு இயேசுவே அறியிற அறிவு வச்சு உள்ள அத்திபாரம் போட்டு ஆவில அவருக்குள்ளே வேறு கொண்டவர்களாக பாருங்க வேறு கொண்டவர்களாகவும் அவர் மேல் என்னது கட்டப்பட்டவர்களாகும் அஸ்திபாரத்தின் மேலே நம்முடைய வாழ்க்கை கட்டப்படுகிறது ஒரு வேற வைத்து ஒரு மரம் என்ன செய்கிறது இன்னைக்கு தலைத்து கொளித்து நிற்கிறது போன வார்த்தை சொன்னது போல நல்ல அருமையான ஒரு மரம் பூவும் கொப்பும் பிஞ்சும் கனிமாய் அருமையா தொங்குது அது நிழல்ல மக்கள் போய் இழைப்பார்கள் சொன்னா அது ஆழமா என்ன செய்யறது வேர் போட்டிருக்கிறது காற்ற காற்று என் பக்கமே வரக்கூடாதுன்னு சொல்லி எந்த மரமும் டிமாண்ட் நினைச்ச முடியாது பண்ண முடியாது கண்டிப்பா காற்று வரும் மழை மோதும் சில சமயம் வெள்ளம் கொள்ள மோதலாம் ஆனா எவ்வளவு தூரம் இது வேர் போட்டிருக்கிறதோ அவ்வளவு தூரம் இது கவலைப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை அதான் அப்போ சொன்னாய் சங்கீதகான தாவது செல்லும் போது கத்திரி வேத்தில் பிரியமா இருந்து இரவும் போல தியானமா இருக்க மனுஷன் பாக்கியவான் அவன் நீர்காலம் ஓரமாய் நடப்பட்டு தன் காலத்தில் தன் கனி தந்து இலை எதிரா இருக்க மரத்தை போல நிச்சுவான் இருப்பான் மரத்தை போல இருப்பான் மரத்தினுடைய கவ கவலை எல்லாம் நாளை கொண்டு வந்து உளுந்துருவோமோ நாளை கழிச்சு உளுந்துருவோமோங்கிற கவலை இல்ல எப்படி கண்ணு கொடுப்போம் கொடுப்போம் எத்தனை பேரை கிறிஸ்துக்குள்ள வழி நடத்துவோம் எப்படி இயேசு இந்த பூலோகத்திலே காண்பிப்போம் 
எத்தனை பேருக்கு பிசாசின் பிடிந்து விடுதலையாக்குவோம் எத்தனை பேருக்கு இந்த நிழல் மூலமா நாம் ஒரு ஆதாரத்தை கொடுப்போம் ஒரு இழைப்பாறுதலை கொடுப்போம் விழுந்துருவோம் உங்களுக்கு கவலை கிடையாது அதெல்லாம் நீ ஒன்னு அசைக்க முடியாத காரணம் இது பல ஆண்டுகளாக உள்ள என்ன செய்யுது வேர் போட்டிருக்கிறது பாருங்க நன்றாக வேர் போட்ட மரம் அபிதமாக நினைக்கிறது வேர் போடாத மரம் அதனுடைய இரவும் போதும் அதனுடைய கவலை எல்லாம் பாருங்க காற்றை படிக்க போதோ மழை எப்போது அடிக்க போதோ பய பயப்படுகிறவன் அன்பிலே புரணப்பட்டவன் அல்ல பயமானது வேதனை உள்ளது தேவன் நமக்கு பயத்தினாவே தராமல் பலமும் அன்பும் தெளிந்து புத்தம் லாவி கொடுத்திருக்கிறார் பயம் ஏன் வருதுன்னா உள்ள அருமையான அஸ்திபாரம் இல்லை வேறு இல்லைன்னா பயம் வந்து விடுகிறது வேறு கொண்டவர்கள் பயப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை இந்த காலவெளியில் ஒருவேளை இது வரைக்கும் நம்முடைய வேறு ஆழமா இல்லைன்னு சொன்னா ஏதோ கிறிஸ்துவ பெற்ற ஒரு அறிவு இந்த மூளையளவு மாத்திரம் ஒரு சேலவா அருமையானே இருக்கலாம் அல்லது மற்ற அநேக காரணங்கள் இருக்கலாம் எதுவா இருந்தா அந்த காலவெளி ஆண்டு நம்ம ரத்தத்தினால கழுவும் நான் வந்து அத்திவாரம் போடப்போறேன் கத்தாவே எனக்கு ஒரு விஷயம் ஜபிப்போம் தேங்க்யூ லார்ட் ஜீசஸ் போடப்பட்டிருக்கிற அஸ்திபாரமா கிறிஸ்து இந்த கல்லின் மேல் மோதுகிறவன் நொறுங்கி போவான் பாருங்க எந்த பாதாளத்தின் வாசல் வந்து மோதினாலும் நொறுங்கி போவன் போட்டிருக்கு அஸ்திபாரமாகிய கிறிஸ்துவுக்காக எல்லாரும் கரங்களை வைத்து சோதனை போவோம்